వరదన్ చెప్పండి చైర్మన్ గారు ఆ పీటిగాడు ఎక్కడున్నా సరే కొట్టుకుంటూ తీసుకున్నారా నేను కొట్టే మొదటి దెబ్బ నుంచి వాడు చచ్చే చివరి దెబ్బ వరకు వీడియో తీరా నాగరాజు నా కోసం ఎన్ని వీడియోలు పంపించాడు తెలుసా ఏయ్ ఎవడి మీద చెయ్యేసావో తెలుసా నాగరాజు చిందించిన రక్తం వల్లేరా నేను ఈరోజు ఇక్కడ ఈ పోస్టు లో ఉంది దాంట్లో వచ్చింది దీంట్లో వచ్చిందని లక్షలు లక్షలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేవాడరా అలాంటి తోడి కాళ్ళు చేతులు విరక్కొట్టి మా ఆదాయానికే గండి కొడతారా వరదాను సార్ పది నిమిషాల్లో వీడి కథ ముగించి వీడిని తాడుకు వేలాడు తీసాయి అన్న జైలుకి వెళ్ళాడు అబ్బ దివాలా తీశాడు వీడికి ఉద్యోగం పోయింది అందుకే వీడు ఉరేసుకుని చచ్చాడని ఊళ్ళో వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి అలాగే చేరు గారు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు చైర్మన్ గారు వాడు ఏదో చెప్తున్నాడు నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు నన్ను తోస్తా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు నాగరాజు నీకెంత సంపాదించి పెట్టేవాడు దానికి ఐదు రెట్లు సంపాదించిస్తాను నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళు వస్తావనుకున్నాను తీసుకో ఇంద్రసేన నీకే అన్నిట్లో వేలు పెట్టేవాడివి చివరికి నా ఇంట్లో కూడా వేలు పెట్టావు నా షాప్ నాకు ఇచ్చేయి షాపు ఇచ్చేయాలా రే దండపాళ్యం అన్న వీడిని బయట తోసి షటర్ మూసారా లెక్కలు చూసుకోవాలి తమ్ముడు వెళ్ళు తమ్ముడు నిన్నే జైలు నుండి వచ్చావు వెళ్ళి గొడవ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉండు కూర్చో అన్నా నువ్వు లెక్కలు చూడాలన్నావుగా చూసేద్దాం షట్టర్ మూసేసి బెదిరిస్తే మాత్రం నేను షాప్ ఇచ్చేస్తానా నేను ఇంకా బెదిరించలేదే కామెడీయా కాళ్ళు చేతులు సరిగ్గా లేవు వీడేం చేస్తాడు లేని తక్కువ అంచనా వేస్తున్నావా చూస్తావా నుంచున్న చోటే నేనేం చేస్తానో చూస్తావా నువ్వు రాజమండ్రి జైల్లోనే కదా ఉన్నావు లోపల ఉన్నప్పుడు వినే ఉండుంటావు పేరు కత్తి సీన ఆడికే ఫోన్ చేశాను నాగరాజన్న ఎట్టున్నావు కోపంగా ఉన్నాను రా ఏ ఏమైంది నీ దగ్గర ఏం దాయాలరా ఒకడిని మోసం చేసి షాప్ కొట్టేశాను అట్నా వాడు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి నువ్వు నన్ను మోసం చేసా నా షాప్ నాకు తిరిగిచ్చా అంటున్నాడు వాడిని ఏం చేయాలో చెప్పు ఆడినొక్క ఏడుకు నరికి ఏం చెప్పావు సీన్ ఆడిని ఆడికాడే నరికేమని చెప్తా ఉన్నా ఏం తమ్ముడు వణుకు పుడుతుందా ఇంకో ఫోన్ కొట్టానుకో వచ్చి నీ ప్రాణం తీస్తాడు మూసిన షట్టర్ తెరిచి మర్యాదగా వెళ్ళిపో నేను ఒక ఫోన్ చేసుకోవచ్చా ఏంట్రా నీకు మనుషులు ఉన్నారా ఎవడికి ఫోన్ చేస్తావు
ఏంటి అన్న కట్ చేశావు సీనుకు చెప్పింది రుద్ర సేనకు చెప్పచ్చు కదా వాడు చంపేస్తాడు కుక్కను చెప్పిన చంపేస్తాడు నా నేను చెప్పలేదు మర్యాదగా షాప్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి నా షాప్ నాకు ఇవ్వడానికి ఎందుకని ఆలోచిస్తున్నావు మళ్ళీ ఫోన్ చేయమంటావా ఇచ్చేస్తాను ఎప్పుడు రేపు ఇచ్చేస్తాను రేపు అంటే ఎప్పుడు పొద్దున్న పొద్దున్న అంటే ఎప్పుడు పది పదిన్నరకి పదిగా పదిన్నరక పదింటికి పదింటికి సరిగ్గా పదింటికి రిజిస్టర్ ఆఫీస్లో సంతకం పెట్టాలి తీసుకోవడానికి అలవాటు పడ్డా నీకు తిరిగిచ్చేటప్పుడు పెట్టే మొదటి సంతకం పెట్టే అన్న బాగుంటో ఏ దాసు నీ తమ్ముని తమ్మి నాడు వచ్చాడరా ఏడు సంవత్సరాలు నేను లోపల పడ్డ కష్టం కన్నా నువ్వు బయటపడ్డ కష్టం ఎక్కువ ఒక కూతురికి ఒక తండ్రి చేసినట్టు ఇంకెవరు చేయలేరమ్మా అయినా నా వల్ల అయ్యే చేశాను నా షాప్లో సగం తమ్ముడి పేరు మీద మిగతా సగం నాదేదైతే ఉందో నీ కూతురు పేరు మీద రాసి ఉంచాను తప్పుగా అనుకోకుండా దయచేసి ఇవి తీసుకోమ్మా ప్లీజ్ నేను వెళ్ళొస్తానమ్మా బాగా చదువుకోయే హలో ఇంద్రసేన గారు వచ్చారు లోపలికి పంపించిన తమ్ముడి మేము మీకు ఇవ్వమన్నాడు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా తాగద్దని చెప్పమన్నాడు అన్న పక్కకు రాన్న చైర్మన్ కోటయ్య గారు వస్తున్నారు మిమ్మల్ని కలవడానికి ఇంద్రసేన వచ్చాడన్న
నమస్తే అన్న రాయ దర్శనా నమస్తే చూడ్డానికి వచ్చో రుద్రసేనలానే ఉన్నాడు కదా కూర్చో ఫోన్ చే లేదన్నా ఫోన్ చేసి వచ్చాను తమ్ముడి గురించి మీతో మాట్లాడతామని ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్ చేశారు నాలుగు రోజుల నుంచి పనికి వెళ్ళదంట ఒళ్ళు బలిసిందారా నీకు ఏరా బతుకు మీద ఆశ పుట్టిందా కూతురు పెద్ద మనిషి అయింది కదా దాన్ని మంచివాడికిచ్చి చెయ్యాలి దాని పిల్లల్ని ఎత్తుకోవాలి సుఖంగా ఉండాలి ఏరా నీ సుఖం కోసం ఎమ్మెల్యే కద్దరు వదిలేసి గోచి కట్టుకోవాలా నీకు అవసరం ఉంటే పనులకు వస్తావు లేకపోతే రావు రేపటి నుంచి మర్యాదగా పనిలోకి వెళ్ళు లేదా తలకాయ తీసేస్తా జాగ్రత్త పొరా నువ్వు చెప్పి ఇంద్రసేన ఏం లేదన్నా నేను ఇంకోసారి వస్తాను ఏంటి అలా ఉన్నా డబ్బులు ఏమైనా కావాలా లేదన్నా నేను ఇంకోసారి వచ్చి కలుస్తాను వస్తాను హలో నిన్ను నేను కలవాలి ఎక్కడున్నావో చెప్పు నేను వస్తాను చూడండి సాంబగాడు ఊరు దిల్లి పారిపోతున్నాడన్నా చెప్పండి గురుగారు సాంబాగాడు ఊరు దిల్లి పారిపోతున్నాడంట మర్యాద చేసి పంపించు సరే గురుగారు రుద్రసేన ఫోన్ చేసి తొందర రమ్మను సరేనండి ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది స్విచ్ ఆఫ్ నాన్న పరిస్థితి చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది నాకు నువ్వు ఇంకెప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటా నన్ను నేను చేసే పని చాలా ప్రమాదమైంది ఎప్పుడు చేస్తానో నాకే తెలీదు నీకు తెలుసు కదా మనం ఈ ఊరు వదిలి ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోదామా రుద్రసేన చూస్తే చంపేస్తారు అలా అయితే నేను ముందు మీ అమ్మా నాన్నలు తీసుకుని ఊరదలు వెళ్ళిపోతాను తర్వాత నువ్వు రా ఒక్క మర్డర్కి ఆరుగురు సాక్షులు ఇబ్బంది పడిపోతాం రుద్రసేన వీళ్ళు ఏం చెప్పినా ఎవిడెన్సే ఎంక్వైరీ ఉండదు రే ఎవ్వరు మిస్ అవకూడదు ఈ ఆరుగురు పిల్లల్ని కాల్చిపడేయండి చూసిన వాళ్ళు స్కూల్ అగ్ని ప్రమాదంలో చచ్చారనుకోవాలి అన్న ప్లీజ్ అన్న బయట వరకు చెప్పరన్నా ఎవరికి తెలీదు వదిలే అన్న నీకు బాధగా ఉంటే వెళ్ళిపోరు రుద్రసేన నేను చూసుకుంటా రే సూర్య ప్లీజ్ చెప్పేది వద్దు ఏంటా దిక్కులు చూస్తున్నావు పిల్లలు నోరు తెరిస్తే అందరు దొరికిపోతాం పోయినా వద్దు చిన్నపిల్ల అన్న అన్న ప్లీజ్ అన్న చిన్నపిల్లలు అన్న ఎవరికి చెప్పారని చెప్తారని కదా చిన్న 
పిల్లలన్నా